にちは、えー、京都生まれ京都育ち今も京都に住んでます久美着物クリエイターの久美子と申しますよろしくお願いいたしますイエーイはいえー、とですね今日の動画は、えー、まだねもうすでに、えー、フリマサイドとか、まあ、ネットショップの方に、えー、出品してる作品のご紹介でございますでちょっとねその前に、えー、前回のね動画見てくれはった方には分からはるかなと思うんですけども、えーまあ、このね YouTube の動画を見て、まあ、それがきっかけで今ねその受注生産ということで,で先日あのおみが。売れましたみたいなことをねちょっとお話しさせていただいたんですけどもそれがねちょっとどういう帯を今注文を受けてるかっていうのをちょっとね作品のご紹介の前にぜひねぜひちょっと皆さんにもしてもらいたいなーってことで今からお話しさせていただこうと思いますそれではスタートはい、えー、ではねそのまず受注生産で売れた帯っていうのがどういう帯なのかなってお話なんですが、えー、それがですね実はまあ、このね動画の方でも一回ご紹介させていただいてますこのねそうオーガンジーのレースを使った帯の注文なんですよでね、えー、初めにその新規のお客様からまず問い合わせいただいたのが、えー、このねそのレースの帯っていうのはリバーシブルで使えますかっていうのをまずご質問としても受けたんですねで私もそれを聞いた時にああまあ確かに確かそうそうレースの帯って私グラジオねそのラメとかの生地をつけてたかなと思うからあまあ別に裏地でねそれつけはったらまあまあ使うことはないですよと思ったんですけどいやちょっと待てよと思ってせっかくやったらレースのね、まあ、これの帯自体がちょっと受注生産というのがそもそもなんですけどねこういうレースの裏地自体を例えば今ね実際出品している他の帯であったりとか何かその好きなねもし柄があったらそういう帯を要は解体してしまって、えー、A 面ですねその片面の方はレースで裏面 B 面の方は他の柄っていうような形で。で要はそのもう両面使えるようなリバーシブルの帯っていうのはどうですかっていうので、まあ、あのちょっとご提案させていただいたんですね。っていうのはまずね皆さんそういう発想自体がなかなかねちょっとないと思うんですよもう何て言うかな、えーね、もう表はレースやったらもう裏地は裏地っていうような感じやと思うんですけども。ただねやっぱりうちみたいに結構そういう形でオーダーとか別注今まで受けてる、まあ、こういう、ね、メーカーだったらなんかねやっぱりそういう形でせっかくやったらリバーシブルで結ぶ春にやったらなんかちょっとこう柄足しというかね、まあ、違う帯とかもくっつけてで本当にこう1本で2本分楽しめる。ね、なんかそんなんっていうのってまたお得じゃないですで、まあ、もちろんねやっぱりその裏地にもちゃんとしたこう作品としての帯をくっつけるからもちろんお値段は上がりますはいその辺はね、えーまあ、どういう柄をつけたら、えーねまあ、いくらになるかとかっていうのはちょっと本当にそれはもう1本ずつ値段がちょっと変わってきちゃうので、まあ、もしねそういうので興味がある方あったら、えー、ぜひねまたあのはいいつでもねコメントとか LINE とかでもご質問の方はい受けますで、えー、実際にそのねレースの生地なんですけどもちょっとね計算持ってきてくれはったんで、えー、実際これが染める前の生地っていうのがこちらでございますそうちょっとね見にくいんですけどここここにね一応ねいとこさんのこれに一応ハンコがを一応押されてる感じですはいもともとはね一応こういうまあ白地というかきなりのレース素材のものなんですねで今回は一応これをね、まあ、こういう色に染めますよっていうことではいこういう感じでこれはねうちが管理してるいわゆるこう色チップ色見本って言われるものなんですけどもこの中のこれですそうこの4番のちょっとこう藤色薄いこう上品な感じのでこの色に一応染めますはいで、えー、これを染めて実際にはまあちょっとこの写真であるようにお体育は無地で垂れ先だけに柄なんですねで、えー、前の柄も片方だけにちょっとこういう感じのはい一応お花の柄を一応描こうと思いますでこれが表の柄で裏の柄っていうのはまたねこれがね私も大好きな一応帯の柄なんですけどもこちらです
はいそうこういうねそううさぎさんとかんざしのちょっとコラボのっていう風な帯でございますはい一応これを両面ですねはい、えー、片方レース片面このかんざしうさぎの柄っていうのを一応くっつけてっていうので今からねまだ創作させてもらいますまあねこれもちょっと今からなんで、まあ、出来上がりがねちょっとお盆休み入るのでうーんまあ多分ねちょっとまあ3週間ぐらいかかるかなと思いますでねそうそうなんですよまあこういうあのレースを使った帯っていうのを私も今までいろいろ作ってきたんですけども一個ねそう一つあ絶対ねこんなん好きそうな人やはるんちゃうかなっていうのが以前ねちょっとこれは。まあ、今から言うと5年前ぐらいにあるお客さんからオーダーいただいた帯なんですけどもその方はご自身でその猫ちゃんをね3匹買ったはったんですよでそのレースの帯もすごいその時久美子先生やった当時なんですけどねそのレースの帯も気に入ってくれはってでそのご自身の猫ちゃんがいるっていうお話をさせてもらったらあじゃあその先生そのレースの下の帯芯にねそこにその猫ちゃんを描いてもらえませんかっていうのがあったんですよで私もね正直初め作る前はね、まあ、結構やっぱりこの、ね、レースの生地自体の存在感がすごく強いから、まあ、どうなんかなーと思ってで,、まあ、まあでもそれでもねやっぱお客さん自体は、まあ、そんなにその猫ちゃんが見えなくてもいいから作ってほしいということで、えー、はい実際作らせてもらいましたで、まあ、そういう時はね必ず大体デザイン画みたいなのを、えー、作らせてもらうんですけどもで、まあ、こういう感じで。そうこのねその猫ちゃんが、まあ、これがね一応お太鼓がこういう形で,、えー、でちょっとこれはあのお好きなお花があったのでそれを吹かさせてもらってで前にはこんな感じでねかわいいでしょうこれも猫ちゃんが寝てる感じっていうねそうこういう図案を描かさせていただいてでそれで実際に、えー、レースの生地をまあ染めて出来上がったのがこちらですそう結構こうねこれレースのところに猫ちゃん映ってるでしょなんかね私もあのこれほんま出来上がってからあこんな感じで映るんやっていうのが分かってでまあこういうのがねこれちょっと過去に1本だけ作ったことがありますなので例えば、まあ、ほんまに今も言ったようにそのレースの下に例えばご自身が飼ってはる猫ちゃんを飼いたりとかそれこそワンちゃんでもいいし、まあ、最近だと結構小崎さんとかね飼ってはる方もいはるかなと思うんですけどもそういうのをまたこれもオーダー形式になるんですけども、えー、別あつらいでオーダーで書くってこともできます。はいね、またそういうのもねなかなかこうお知らせしないとも、まね、まさか皆さんそういうイメージがなかなかできないと思うんですけどもちょっとそういうところもぜひまた、はいあのー、何か質問とかあればいつでも言ってください。はい、一応ここまでが、はい、そのね前回別注で受けた内容の、はい、一応お知らせでございました。はーいはいでは、えー、本日のご紹介の作品はこちらでございますこれもね、えー、そうなんですもうフリマサイドとかネットショップの方に出品させていただいてます訪問着でございます全体はね結構落ち着いた綺麗なブルーですはいでちょっと近づいていきますねスルスルスルスルスルっとはいえー、これもすべて手書きでございます一応ね柄のモチーフとしては、まあ、桜もみじっていう風な感じで、えー、この辺がねまず上前奥見上前左後ろとなるんですけども、まあとでね着付けの時にも、えー、またご紹介させていただきますがポイントはねやっぱこいつそうこのうさぎさん。可愛いでしょこれそう桜のとこがねちょこんとちょこんと顔のぞいてはりますであともう一箇所そうこちらですねはいそうなんですこんな感じでね左後ろにもちらっとちらっとうさぎさんがやはりますでまあねあのまあまあご存知だと思うんですけどこういうねもうほんまに春秋の桜もみじの柄だったら季節はね結構関係なく着られますよっていう風な感じで、まあ、どっちかっていうと私の作品の中でも、まあ、オーソドックスな、はい、っていう風な感じですね
、えー、なのでまあこれもせっかくなんで今からねちょっと帯を合わせてボディの方に着付けしていきたいと思いますはい着付けが終わりましたので、えー、全体がこういう感じでございます結構ねこう着せるとほんまにすっきりとしたデザインなんですよねでまあ、ちょっと近くに寄っていきますねまずね着物の柄の方なんですけどもはい裾の方がずっとこういう感じですねはいでまあその桜のモチーフなんですけども結構ねこの下のね赤みを押さえたところとかがねまあ実際見てもそうなんですけどまあまあ色目を押さえてあるのでそんなにねそこばっかりが目立つ感じでもないんですよねでやっぱりこれのねポイントとしてはこうこうですよねそうこのうさぎちゃんかわいいねちょっとしたことなんですけどちょっとしたことなんですけどこの子がねいるだけで全然ポイントがあってめっちゃいい感じやと思いますで今回ははい以上ねこれも最近よくいいねがつくこのレースの帯を合わせてみましたよくね結構お客様とか私久美子先生をしてる時とかにも質問で受けるんですけども先生なんかこういう着物ってなんかその着物のお花の柄と帯のお花の柄って揃えないとダメなんですかとか言われるんですけども全然ねそんなことないです別に揃えなくても全然大丈夫ですもうよう言ってますけどもそうトータル的のバランスが OK だったらわざわざその帯の柄のね花の雰囲気と訪問着のね下の柄の雰囲気っていうのが別に合わせなくっても全然大丈夫です。であと、まあ、これ一つ、えー、このね訪問着のポイントとして言えるのが結構ねこの帯のそうところと実際のこの上前のね柄のこのアイダルじゃないですか。ここはまあ無地場って言うんですけども無地場がね結構うちのこの作品に関してはちょっと空いてる方なんですねよく訪問着でももうこの辺そうこのぐらいまでいっぱいいっぱいに柄がダーッと書いてる訪問着ってあるじゃないですかまあああいう立派な訪問着はいいんですけどねいいんですけどやっぱりそうなるとそこのね裾の柄ばっかりが目立ちすぎて正直横に広がって見えるので全体のスタイル的にはあんまり綺麗に見えないかなーっていうところはありますなのでこのぐらい少しねちょっとこう無地場が空いてるぐらいの方が実際着た時のスタイルとしてはすっきりして綺麗かなーと思いますはいでもうお袖は本当にポイントっていうような感じなんでもうあっさりとこのぐらいですねちょっと柄が入ってる感じですであと後ろの方もはいご紹介させていただきますねはい後ろ姿でございますまあね今ちょっと本当にこのボディちゃんがだいぶ細いので今左後ろしか見えてないんですけどただねまあ本当に裾の柄がねかなりかなりすっきりしてますでもやっぱりこのぐらいそう裾の柄がね結構低い位置にあるので余計にねやっぱりこのね帯の柄が結構映えませんすごいインパクトのあるねすっきりとした感じで綺麗ですよねでこれもはいちょっと近づいていきますねそうあーちょっとね今下の方にごめんなさいよいしょ映っちゃってますけどはいそうここですよねうさぎちゃんもうちょっとこれ本番上に出てきますそうこんな感じでねちょっと影に隠れるような感じでね裾にちょこんと貼りますかわいいねやっぱりここもこのうさぎちゃんがいるだけでねすごくちょっとポイントになって綺麗かなと思いますはい全体がこんな感じでまあ、せっかくなんでハイ、はい、レースの帯もこういう感じですねほんまに綺麗ですよねやっぱりこれもねやっぱりレースがほんまのシルク素材なんでこのぐらいのねちょっと格のあるような訪問着に合わせてもやっぱり全然見劣りがしないというか余計にね私は華やかさがあってすごい綺麗かなと思いますで右袖なんかもちらっとはいこっちもほんまにあっさりとした感じでねちょっと柄が入ってますで岸のね地模様としたらねこれわかるかな,なんかね細かい感じのちょっと点々のドットみたいな感じのねちっちゃいのが入ってるんですよ
まあ、でもそれはねほんまにちょっと分かるか分からへんかぐらいで少しだけちょっと光沢というかツヤはありますちょっとツヤのある素材ですねなのでもうほんまにそんなに派手でもなく地味でもなくっていう風な感じですから、まあ、こういうねブルー系とか好きな方にはすごくおすすめの作品ですで一応ハッカケの方にもそう裏地もちらっとですけどこんな感じで、はい、もみじ、桜の花、えー、松葉が入ってます。はい。っていう感じの、はい、手書きの訪問儀のご紹介でございました。はい、ということで、えー、本日は、ね、あのブルーの、はい、うさぎちゃんがポイントの訪問儀のご紹介でございましたありがとうございましたね皆さんいかがでしたねなんか本当にああいうこうちょっとこう見た目的にね広げた状態だったら少しこう物足りないかななんか訪問儀ってもっとこう全面にねこう柄があるなんかそれが訪問儀じゃないと思われる方もやるかもしれないんですけども実際やっぱり着ることを思うとあのぐらいねさっきも言ったような感じです無地場ですねその帯と裾の柄のちょっと無地場がちょっとあのぐらいやっぱ空いてた方が全身ね実際着た時にはスタイルとしては絶対ね足長効果もあるしすっきりと綺麗には見えますはいでねまあ本当にあのブルーのねお色味自体もそんなに明るすぎずやっぱり暗すぎずっていう風な感じですからすごくね上品なスタイルで着ていただけると思いますまあ、あとはのレースの帯ですよね、まあ、本当にねこう単品単品でねレースの帯と着物って見たらえどうなんこれ合うのみたいな感じで思わはるかなと思うんですけどやっぱりあれも実際ああいう形でね合わせたらやっぱりどっちもすごくすっきりと華やかな感じで、えーね、またそのコーディネートもすごい綺麗かなと思いますはいでねまああの訪問着自体はもう別に何が何物があるとかいうこともございませんもう本当に綺麗な新品の状態ですはいっていうところで、えー、お値段ですね一応発表させてもらいますあちらの方が、まあ、下手は下手はねまた別なんですけどもはいあちらの方のお着物が15万8000円でございますありがとうございますはいねまあ、本当に今まででしたらああいう柄でしたらね、まあ、普通の呉服屋さんいたらまあ58万68万とかねついてたかと思いますで、まあ、実際、まあ、あの着物の柄もね、まあ、今でも作れるのは作るんですけどちょっとねもう15万8000円でまた同じもの作ってくれって言われるといやーすいませんちょっともう手間がだいぶあれ実はかかってる感じなんで。すいませんみたいな感じなんですはいなのでまああちらの着物も、えー、前回前々回ぐらいでね言ってましたその1週間お試しサービスっていうことでまたねそのご購入の前に実際にご自宅の方ではいあの見ていただくサービスの一応対象にもなりますのでまたねあのご質問とかもある方はぜひぜひ何でもいいんでねほんまちっちゃいことでもいいしなんか気になることあったらぜひまたメールでもいいし LINE の方でもいいのでメッセージよろしくお願いいたしますはい、えー、今日の動画はね以上になりますまたねいいねと思った方いいねボタンぜひぜひよろしくお願いいたしますあとはねチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますはいじゃあ今日の動画は以上になります最後までご視聴ありがとうございましたじゃあねー